Jemi këthyër, jemi këthyër në studio, me këtë ne purushin këtu që nga ka vizituar sot në studio, sepse kemi hyrë këtë javë në javën e pashkëve. Besimtarët katolikë fesojnë pashkët këtë të djelë, besimtarët ortodoks të djelën e artëshme, një javë më pasë, kështu që është koha për të folur për pashkët dhe për festën, për mënyrën se si festojnë ato, për vezë dhe bukura, por edhe për lepurushin e pashkëve, e cilin a ka ardhur sot në studio, edhe do të qëndrojmë e ne gjithë kohës, për të cilin në fakt falenderoj vipe venë që ne ka mundësuar, nuk na fletë lepurushin, nuk e dim, në thot një shka lepurushin, jo, por na fletë vetë me mimik, me gjeste, si po të duke studia jonë të pëlqenë që ka ardhur sot këtu, e ka lënë kopshtin e veta të barin e gjelëbër, ku shpërndan vezët e pashkës dhe në ka vizituar në studio. Ne do të kemi gjatë gjithë kohës prezent në këtë pjesë të dytë të programit tonë dhe do të asbukurej studion tonë pa tjetër, sepse ne do të flasim pikërish pra për festimin. Do të presim në studio një mjeshtre të punimeve me dora, e vjen nga Gjiro Kastra, me siguri e keni e mbani mundet dhe nga hera kaluar që ka që në programin tonë teksa nga bërit sa dekore shumë të bukur asbukurime për pesën e krishlindjes, sot nga vjen për pashkët, ajo është Olga Kalimera, vjen nga Gjiro Kastra, e presim! Olga, mi se erdhe, këna si që të kam në studio. Na vjen nga Gjiro Kastra, rruga është pak e largët, por unë të falenderojtë sepse ti për vërtet pun shumë të bukura edhe ne do të shojnë pas pak. Ne fjullim, mi që të anisim e një insert, një insert në cilin kemi përmbledur, pak historik të fesës e pashkëve, dekore të idet e ndryshme që në përgjësit tradicionalisht realizohen, por të vazhduar më pas me sugjerime dekore shë në studion tonë. Shojmë insertin dhe nërkosh vendosemi të gjithë në këmi e tjetër të studios. Eja le burushi pashkëve, bashkëme ne, eja, eja, eja. Një fest shumë ndjerë për besimtarët e kryshtere cila festohet në mbarë botën. Festa e pashkëve është një nga festat më të rëndësishme fetare edhe në vendin tonë. The day that Jesus died in agony Në këtë dit, gëzojnë të rritur dhe fëmi. Në gjyrat e kësaj feste janë ato të premjerës. Trujezat në bushën plotë për plotë me ushime të shishme, si dhe dekorojnë bukur nga anvisat ku nuk mungojnë vezët e pashkëve të njërosura dhe të dekoruara. Në Itali për fëmijët, pashkët janë momente kur thujen vezën e pashkëve, ndërsa për të rriturit është dita kur presin pikniku në partë të pranverës që ndodhë në paskueta. Mbëllësirat kryesore të festës janë kolomba dhe veza me qokolat. Ndërsa në shtetet e bashkuarat e Amerikës, pashkët ka në shender vezët e njërosura që janë gëzimi madhë i fëmive. Në këtë dit, fëmijët janë tëftuarit kryesor në oborin në shtëpisë e bardë, për të rotulluar me shpetësi vezët e tyre në një garë shpetësia. Mbërësirat në formën e leburushet, buka e pashkëve, se dhe vezët e njërosura, janë e qender të tavolinës në dregën e pashkëve. Festimet në këtë dit janë nga më të ndryshmet nga njëri shtetë në tjetërin. Njëra e verë dhe shtajo që dominon më së shumë të në mbulesën e tavolinave, veshjeve, zbukurimeve, madje dhe të këshirind. Mosajroni që në ditën e pashkës të organizoni një ndërlojrat më të dashura për fëmijat, e gjitha konsistonë në vendosjen e vezëve në vendet të fshirta për edhë shtëpis, apo në pjesën e oborit. Fëmive u thuet se është lebrushi i pashkës, a i që ka ardhur dhe ka fshirur vezët në oborit. Në fakt të janë prindrit, ata që organizojnë gjithë shka. Fëmije dali në oborit në shtëpis më shporta në përduar në kërkim të thesarit, që janë vezët e pashkëve. A i që mbleth më shumë, fiton një veze ekstra. Bukur më nërë e si 
si festoj, kjo pjesa e fëmive njerë, Olga, që Eloj, si ka filluar tani duke të shkëthyar në një ritual të vërtet, fëmijët zhja në mëngjes, në pashkë, ditën e pashkës, edhe dalin me shportat e veta, aty ku familjarët e kanë organizuar, se mund organizohet në borë i nështë të pisë, nëse keni njështë të pijë përdhese me obor, ose në një vënd ku shkodhë në një piknik për shumë për të afistuar të gjithë bashkë, Gjelëbërim. Êshtë të bukur kjo loja ku prinderit më herët organizojnë gjithë shka, i hedhin, i shpërndajnë vezët në për park apo në për kopësht, edhe fëmijë dalin me shport edhe mbledhin vezë. Ja si s'po bëllep, është lepurushi në fakt që ta dini me që i kemi këtu lepurushi në tonë simpatik, është lepurushi, si pas historisë, është a i që i shpërndanë vezët, një dit më herët, më mbrëmje, natën, edhe fëmijët në mëngjes, dalin edhe mbledhin vezët që ka lënë lepurushi pashkëve për ta. Si që presin në kryshlinje, do më nduratat, por vitin e ri fëmijët, tani në pashkë gjenjë vezët që janë të shehura në vendet situatë, ja dhe një lepurush tjetër aty, po nuk është më i bukur se ky yni, ky yni ky yni është fantastik, është unik është i vetëm Mirë, vazhdojmë flasim pak për vezët që t'i ke përgatitur sepse ke bërë mreku lira, shikojmë këtu njëra më i bukur se tjetëra nuk dim nga t'ja nisim Tani, këtu kemi dy kategori vezët. Janë kategorit e vezëve naturale, originale, të cilat ju lujejmë për ditën e pashkës, këto përgatitën gjithmon ditën e ajnëte, ndërsa të gjitha të të tjerat janë vez dekorative që ka hinë, kanë kyrë në vazhdishmëri të viteve, do më thonë, pak e nga pak veza ishte gjithmon në kuqe, po pas taj i kemi shtuar një detaj tjetër, një detaj tjetër, sa që vendosëm që në krak të duratave të tjera që po japim për pashkë, atërë mund të japim edhe të dekorojmë, edhe shpitona me këto vez felizoli ose vez shkumdeti të cilat i kemi... Polisteroli, po, di qka e ti? Polisteroli, themi? Dhe korigjoni nëse... Atër, vez polisteroli apo jo, dhe unë shikoj që ti ke këthyrë në një artë të vërtet këto. Vërtet. Fantastike. I ke lyer, i ke dhe në gjyroz, me gold, dhe me dekoruar me lule, me tantela, me flutura, fantastike. Të janë vez vetëm për du dekoruar, pra, po unë them, për para se të flasim për këto vez, dhe të anisim me vezet tradicionale. Vezet tradicionale, të cilat tradita e do që të lyen të ejten. I ke bërë vez të verdo, të luen, këtë në gjyra të ndryshme, me qëfar i ke lyer? Këtë janë tradicionale që i kemi lyer me gjyrë të kuqe, të cilën do të gjemë në për supermarketet të ndryshme. Në që fësë shikojmë këtu, kemi dy vez, të kuqet të cilat janë luer në drejtën mënyrë. Po i shikom që kjo është më e kuqet, kjo është më e bardë. Që ndryshimi ka këtu, që farë kanë dikuar për shumë që kjo të jetë më e kuqet. Këtu janë vez shati të cilat janë vez kafe, dhe në gjyra është marë më e kuqe. Tërsa këto janë vez të blera që janë të barda. Që që në gjyra nuk është Ajo e kuqe si që kjo. Bukur, e kuptuam, po vetëm për të sjaruar, vezët e fshatit, jo do më zë shumërishë atë në gjitha kafe, ka dhe të barda. Po, po, ka dhe të barda, ka dhe të barda. Për të mos i diskriminuar, vezët e barda, të fshatit mund tjene dhe kafe dhe të barda, dhe janë që fontinë. Po, po, në gjyra kjo që është mëjtë e kësuar, është se ishte kafe, ishte kafe. Për shok të këtu, shok një vezë e cila duket shumë e Po, është e letë, pasi ne fe kemi punishte edhe shpesher, marim pjesën e brëndshme të vezës për ta përdoru për mërësirat e tjera. Këtë nuk e hedhim poshtë, atë ere i ruajnë dhe i bëjmë dekore të ndryshme. Po si e shponi, me qëfar e shponi vezën, le ta këthejmë këte në mënushit a shojnë të le shikuesit, pra shapu një vri me vogël këtu, me qëfar? Me një gjilëpër të vogël, pas ta i ka mënyra të ndryshme për ta thithur vezën shpesher vendosim edhe pak në gjithë se këtu që të mos hapet edhe gjelëpërja të vej direkt brënda në të këvëndi që duan të shpojnë, e heqim pjesën e brëndshme, kam një makineri që e thith, po në kulon, edhe pas taj mbetet kjo bosh, edhe gjdo njëri si pas talentit të ti, mund të bëj dekore nga më të ndryshme, mund të zbukurojnë, mund të zbukurojnë, që mos shikoni këshu kajtë zbukuruara, se cili si pas pas talentit të ti, unë për shumë nuk mund të pikturoj ka ishë bukur, po ka teknira të tjera të cilat mund të përdorësh edhe të dalin ka ishë bukur. Për shumë, këto që janë këtu, janë bërë me teknika majdanos. 
Do më thonë, kemi marrë një majdanoz. Një majdanoz e bukur. E kemi vendosur si për, kemi marrë një pjesë të qorapëve që veshim neve gratë të getave, kemi kapur fort, edhe kemi vendosur brënda të njërusi, të njëre kuqe. Mund të jetë njëre kuqe, mund të jetë njëre verdë, mund të jetë gjdo loj njëri, edhe pas taj kure heqit, mbetet forma e gjethes. E kuftuam, bukur. Mirë, dalim të këto vezët e tjera të mdha që ti kjo realizuar, që ishin vezët me shku mdheti, buk peshku që i themi ndryshe. Kënë që se shikojnë për shumë, kjo ka tjetër teknik, kjo ka teknik tjetër, kjo ka teknik tjetër. Të pëlqenë, të pëlqenë. Bëj i kështu me gjithë se së të kupto njëri që artua, të pëlqenë, a? To, edhe pas taj, gjdo njëri si pas gustus e ti, si pas dëshirës e ti, i stolis dhe ju je pa ty detajet që do që të bëj më të bukur. E qartë. Kështu që për një dit feste, dit pashkës, letemi që edhe tavolina në vetë vete do t'jet një tavolin feste. Pra, njës në mëngjes me këtë mbledhje në vezve nga fëmijet e vejgjel, nëse kemi organizuar një feste këse në nëture, dhe më pas, mamat përgatisin tavolinën. Një tavolin e cila qëfar duhet ketë pa tjetër si pjatat të rëndësishme? Mishin e pjekur që duhet t tjetër, është një sup që bëhet me të brëndshme të qingjit, po që bëhet të shtunë në dark, sa marim... A, këtë se kisha dëgjuar këtë variantë. Po, po. Ti që është mishi pjekur, e dini kjo vezonja, që bëhet një sup në dark. E dini, po, e dini, ha, ke shumë mirë. Supa që bëhet, do më thëmë, me të brëndshme të e qinqit, mund të jebet edhe të shtunën në darkë, do më thënë sa marim dritën nga kisha dhe sielim në shpi, ose mund të apërdorim edhe ditën tjetër në tavolinën e pashkes. Duhet e jetë pas jetër mishi dhe duhet pas taj gjëra tradicionale të cilat i përgatisim në fshatë, që kanë lidhje me fshatin, pra ndaj themi që pashkët janë gjithmon... Tradicionale të gatuara me shumë dashuri, apo jo. Ti ke zjedhur në gjyrat e pranverës në fakt, në vezët që ne shojmë që ti ke dekoruar për ne dhe që ke bërë shumë të tjela, është sa të bukur edhe ato të varurat, ato janë të gjitha nga Olga të përgatitura, njëra më e bukur se tjetra, edhe këshu të kombinuara të gjitha bashkë, do shta në këto planing të i për balku ja mund duken më bukur, sepse të i më vinë këto në gjyrat pastel, roza, bojqelja që ti ke zjedhur, janë gjyrat e pranverës, apo ja? Janë gjyrat e pranverës Të mesajsh duan në përcjeli, rinjallënimin e pranë verës, ardhjen e një jetë të rejnë. Dhe ti pikërisht me këto njyra ke vendosur të dekorosh edhe tavolinën e pashkës, drekën pra që realizohet, e ke shtruar me një set pjata është të mrekullu e shumë shumë pranë verorë. Ne kemi përgatitur një material, një insert, e kemi parë olgën të eksa përgatit për ne pikërisht tavolinën e pashkës, se si ajo e arredon që nga mbulesa dherit e seti gjithshka duhet në tavolinë për të pasur një tavolinë festive shumë pranë verore. Letë shojë materialin. Shëndetje Rudina, sot dhe t'ju tregojmë se si mund të stolisim një tavolin për titën e pashkës. Sigurisht pashkët janë një nga festas që bëjtë kryesisht në fshatë, jo në qitet. Të ndaj neve për të dekoruar këtë tavolin në sot, kemi përdorur në gjyrat pastel, në gjyrat e pranë verës. Përdora një semen ose një mbules tavolin e katrore të qëndisur në makin e bardë. Do shpërndaj pjatën, sotë pjatën, e cila do jetë bazla e mbajtje së pjatave të tjera. Sotë pjatën ka dalë shumë në modë, në për e vende. Vendosim për cetën. Vendosim pjatën bazë, të cilën gjyru në kemi zgjedhu gjyra pastel. Vendosim dhe pjatën e salatës, të cilën në kemi zgjedhu Në gjyë rosë, lullet që ka të zgjedhu për të zbukuruar tavolinë, janë lule me në gjyrë të verdë, pasi pashka e kërkon në gjyrën e verdë. Të të kohën në binojnë në mënyrë të shregu në mesë tavolinës. Këto gjithë e porcelanit të voglet, unë do t'i përdorë për një gjithë dekorativi që të vendosim si për ke pjatët. Për cetën e kemi zgjedhu për simbulesin e tavolinës të qëndisur në makinë, do zgjedhë mënyrat në ndryshme të vendosis për cetës në në pjatë. Do vedosim kotën e verës. Këtë tavolin do të asbukuroj edhe me një shishe vere, 
mbajtë verës, e cila është e punuar komplet në dorën me një punim të kupazit. Vendosim servicion e thikave të përrujnëve, të vendosim edhe lugën, se në pashk gatuen disa gjellë të cilat duen të konsumojen me lugë. Tani të përdorim disa detaji dekorative të cilat do zonjë mund të bëjë vetë. Janë vetë dekorative të cilat jam punuar në do, edhe të t'ja vendosim si durat gjdo personit të ftuar. Vezet të tjera që nga kanë vetur do t'i përdorim si detaje për të zbukuruar kompozimin e lulles në mes. Nuk ka tavolin, dreke ose dartë, mos përdoret si detaj dekorimi qëri. Të përdorim edhe qërin të lata. Në që ose doni, mund të plotësoni si pas dëshirë shtuaj edhe detajit të tjera dekoruse, si që janë përshëm vazo të cilat mund të ndodhe në shpi, mund të përdorni si vënd për mbajtësen e qërinve në tavolinë e pashkës. Kjo ishte një ide e përshtrimin e tavolinës për ditën e pashkës. Një ide plot në gjyra, lule, gjyra dekorative, të stolisni një tavolin sa më të bukur me plot dashuri për njërzi tuaj të dashur që keni ftuar për drekën e pashkës. Sa e bukur, sa e bukur! Faleminderit shumë, Olga, kështë përgatitur një tavolin fantastik e ndërkoj që në është bashkuar këtu edhe Adela Durmishaj e pasionuar shumë edhe Adela pas punën së dorës edhe këture kryimeve dhe koreve, ndërkoj që punon në një kompani private, dritori marketigu. Mirë se erdhe kënajtë që kam në studio. Adela edhe ti qdo vit realizohën dhe korime me vezë, të avojo. Qdo vit pasi festa e pashkës është i fest që estohet në familjen time dhe nuk ka se si të mungoj veza që është simboli i kësaj feste. I shohë shumë të shkëllqyeshme dhe ato, cilat janë materialit me cilat të punon. Vezët aty që janë të vendosura në pjatat e verda janë të tuat. Po, 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 edhe të këtë dy shportës atë të vogëm që gjërë rastin të japë dhe këto përmi janë tuaj. O, të falenërën shumë, sa e bëshemë. Shumë e bukur, edhe kjo veza e kushe brënda me një rosak. është një zogë fulle i stapo lindur Që më njën nga njërë dhe së një plak bore i verë Po, po, nga marim se të nuk ka rëndësi Varet që e mërë do t'i vërë veta jo Edhe ta shiojt, falendrej shumë Edhe një flutur që nga shumë e bukur Shumë e bukur të falenderoj. Edhe shporta në cilën e ke vendosur shumë e këndshme. Shportat janë të realizuara me dorë, handmade, dhe të dekoruara me materialit të ndryshme. Da si këtë përqenë, Olga? Shumë, shumë e bukur. Ja, da shere, jash kamerës. I ka bërë, i ka bërë bukur. Atëherë, vazhdoj ma dina, jo, unë për mbaj këtu këto, për mbaj këtu, për mbaj këtu. Ndërko, një nga gjërat. Jo, më e marë, jo. Vazhdoj me të tjerat. Zirë të që ta kapi një qikër i gjia jonë. Atër, po ta shikoni, po ta vërrejni, dalojnë me njëherë që vezët kanë dekore të ndryshme. Kjo e lidhur me një dëshirë timen për gjithë këndë të cili do t'ja dhuroj, të ketë një vez të veçantë, dhe ndoshtë atë të lidhur me personi që të marë, si në rastin e mja, si do zhjoda që t'ishte pikërish një i porsa lindur, i vogët për... Po më shkonë tre vjetë që gjithë për po... I fëmi vogët. I fëmi vogët. Në i rast tjetër kam zjedur të kem lule, mund tjetë për një vajzë më të rritur, për një zonjë, shpi, për një qifë, për shumë të sapo martuar që presin që të bëhen me një familje. Ka pa fund dekore, sigurisht kryshi, që është edhe simboli basë të cilit ka rridhur edhe festa. Në qëtashtu edhe një element tjetër që e kam përshirë në pashti, që nuk mungon, është dhe lepurushi. Lepurushi. Ne kemi në studio, por unë i kam sjetë një lepurushe. Uuuu, një lepurushe për ty. Për lepurushe tonë. Një lepurushe dashur e dashur. Lepurushe faktikisht nuk mungon. Me ndoha që do pojë gjëllos, po në momentin që që nga lepurushe, jo. është lepurushe, është një gotë. Vedom, vedom energjit të mirë, vedom energjit të mirë. Lepurushe nuk mungon, pasi si që thatë edhe cituat dhe ju më parë, është një personashë për vetë, se a i siel vezët, a i gjukon nëse fëmijët, apo ne jemi siel mirë gjatë sezonit para pashve, në mënyrë që të nga apja po jo dhurata tona, që që shpesoj të kemi një dhurat të bukur më pas. Ta puthim pak, ta puthim pak lepurushin tonë që lepurushin që ka shumë ndrojtur. E pas kemi shumë të ndrojtur lepurushin.
Po vajzat nga njëri janë më të hedhur edhe puthi në faqe. Mirë, du të ambash, du të ambash pak hopa, se është e vogël. Kjo të mos të thyhen vezët gjatë zjerjes, ka ndo një sekret din juve? Në fakt, mami e di këtë sekret më mirë se sa unë. Ajo i zjen me shumë shumë kujdes dhe hedhe dhe kripë sigurisht dhe me zjarë shumë të avashtë. Në më thonë, Unë gjithmonë, kur i zhjej vezet, me qenë se kam për të bërë një mi punë të tjera, atëhere gjysmat janë të thyera. Dje, me qenë se i bërë apak me nge, do më dhe nuk më shtyera asë një gje. Ajo që duhet kemi parasisht është që t'i lëmë që t'vi në ambjent temperaturë. Jo direkt nga frigoriferi. Edhe t'i lëmë për gjysë morë, një orë të zhjen, po... Me zjarë shumë shumë të avash. Bre, duaj ishtë. Unë nërko kam katër vezë këtu, dy janë të zjera, dy janë të pas zjera, edhe dua të di si të arim të dalojmë, se mund të ndodhi që të ngatrojmë vezët, edhe të marim të lujem një vezë të pas zjerë, edhe më pas imaginoni se që mund të ndodhë në momentin që përpichemi ta që rojmë, ose të bëjmë këtë karastisur, e që janë lujerë vezët e pas zjera. Si ti dalojmë vezët e zjera nga të pas zjerat? Ka një sekret? Atër duke rotulluar vezën e zirë dhe të pa zirë, cilë është ndryshimi? Veza e zirë rotullohet më shpejt. Veza e zirë rotullohet më shpejt. A, aha. Do më thonë, tani unë nuk disë e këmë vezë, po kjo është e zirë, se rotullohet më shumë. Atër... Ja, bashdo në koma, kjo është e zirë. Ok, atër unë që në mënushë edhe e të leshiku si të shojnë, sëpse nuk në alën këtu pu platë. Po i vendosë vezët këtu, edhe ta bëjmë provën. Të shojmë se cilat janë, a, do më ndimosht i jaktu, e jaktu, prit, 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 e jaktu. Atë herë, si tham, veza që rotullohet më shumë, rotullohet, pra është veze zjerë. Ajo që nuk rotullohet, që lëvizë me vështirësi, është veze pa zjerë. Provojmë njërë me këtë vezën e parë, këtu atër të marim e rathë. Atër, mund të themi fare mirë që kjo është një veze? E veze zjerë. është e zjerë, është e zjerë. Provojmë dhe këtë titrën. Edhe kjo e zirë. Provojmë tjetërën? Kjo është e pa zirë. Kam përstipin që është e pa zirë. Ja, vazhdojnë cila do të vazhdojnë të rëtullojnë më gjatë, edhe pse këte kemi njësur që më herët vezën e zirë, vazhdojnë një kohës si ishtë, dy fishin e kohës të rëtullua veza e zirë. Dhe ne thamë që kjo është e pa zirë. E zirë? E pa zirë, po si kur u rëtullua më duk mua. U rëtullua go gja. Pro Farna Bore! Farna Bore! Bore dhe Boros! Ishte përmbarësi, ishte përmbarësi! Na e feu një vez, po ja, kjo ishte prova, që ajo ishte vërtet vez e fazirë dhe për këta arsua nuk rodullohej. Dhe akor të faleminderit shumë, faleminderit shumë dhe përrushi tonë. Pra, veza që rëdullohet është e zirë, ajo që nuk rëdullohet është e pa zirë. Kemi publicitet këthe e mi shpejt për një tjetër prezentim vezës shumë originale dhe ato. Do të shojmë pas pak, publicitet.